துணி தைக்கிற ப்ராசஸ் என்னவோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இதுவும் லெதர் குட்ஸ் மேக்கிங்கும் அது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி தான் சொல்லுவாங்க லெதர் ப்ராசஸிங் வந்து ரொம்ப கெமிக்கல் இருக்கும் அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெதருக்கு என்ன கெமிக்கல்ஸ் என்ன ப்ராசஸிங்கோ அதே தான் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டேக்ஸஸ்ன்ற ப்ரொசீஜரில் கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி சப்சிடரிலாம் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்களா லெதர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா சிந்தட்டிக் லெதராக இருந்தால் ஒரு லைட்ரு எடுத்து நீங்கள் கொளுத்தி பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கும் அந்த இடத்துல ஒரிஜினல் லெதராக இருந்தால் லெதராக த ரைஸ் வணிகம் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோடய கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் ஃபோர் இயர்ஸாக லெதர் குட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் பண்ணிக்கிட்டுருக்காரு ஜென்ரலாக வந்து லெதர் அப்படின்றது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருக்கும் அண்ட் இதை பிஸ்னஸாக எடுத்து செய்கிறவங்களுக்கு இந்த இன்டர்வியூ ஒரு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்க போகுது அண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் அண்ட் இவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி இன்றைக்கி அவர்கிட்ட நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் மிஸ்டர் ராஜேஷ் வணக்கம் வணக்கம் சார் என்னுடைய ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அதாவது வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தீங்க எதனால் வந்தீங்க அண்டு அதோடய பயணம் எப்படி ஆரம்பிச்சு என்னோடய பயணம் பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட் வேர்ல்டில் தான் என்னோடய பயணம் ஆரம்பிச்சிது ஆஸ் என் ஹெச்ஆர் ப்ரொஃபஷனலாக தான் நான் க பயணம் ஆரம்பித்தேன் பதிமூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு தாட் என்டர்பனர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ ஆகணும்னு முடிவு பண்ணப்போ என்ன தொழில் தொடங்கலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து மைண்டில் ரொம்பவே போயிட்டு இருந்தது அப்போ தான் ஒரு தாட்டு ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் நெருக்கமான ஒரு பொருள் இல்லை நெருக்கமான ஒரு என்ன பொருள் இருக்குதோ அந்த தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் யோசித்தேன் நெருக்கமானதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பொருட்கள் இருக்குது உணவு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து அசசரிஸ் இது மூணும் இருக்குது உணவில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய போட்டிகள் இருக்குது ப்ளஸ் அந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறது ரொம்ப இது அதே மாதிரி அப்பேரல்ஸ் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது ட்ரெஸ்ஸஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தான் அசசரிஸ் அதில் தான் பார்த்திங்கன்னா வாலெட்டு பேக்ஸு அப்புறம் பெல்ட்டு ஷூஸு இந்த மாதிரி ஸோ அது உள்ள நம்ம தொழிலில் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தது தான் இந்த லெதரில் வந்து என்னோடய தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணம் சார் லெதர் எப்போவுமே வந்து லெதர்னும் போது எல்லாருக்குமே என்ன மைண்டில் வரணும்னா இந்த பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுவோம் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் இதுவாக இருக்கணும் ஸோ உங்கள் பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ்க்கு ப்ரொடக்ஷன் எப்படிப்பட்ட ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் அந்த இதை பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீ என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க இப்போது எப்படி ஒரு கார்மெண்ட்டு அப்பரல் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது துணி தைக்கிற ப்ராசஸ் என்னவோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இதுவும் லெதர் குட்ஸ் மேக்கிங்கும் அது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி தான் சொல்லுவாங்க லெதர் ப்ராசஸிங் வந்து ரொம்ப கெமிக்கல் இருக்கும் அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெதருக்கு என்ன கெமிக்கல்ஸ் என்ன ப்ராசஸிங்கோ அதே தான் வந்து ஒரு துணிக்கான கெமிக்கல் ப்ராசஸிங்கும் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸிங்கும் நம்ம இங்கே பண்ணுறது வந்து டெய்லரிங் மட்டும்தான் ஸோ அது எல்லாமே வந்து வேறு ஒரு இடத்துல கன்ஃபைன்டு என்விரான்மெண்ட்டில் வித் என்விரான்மெண்ட் கைட்லைன்ஸோட அவங்க அந்த லெதரை வந்து ரெடி பண்ணி நம்ம கொடுக்குறாங்க எப்படி கிளாத்தை ரெடி பண்ணி டைலருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி லெதரை ரெடி பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஜென்ரலாக எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் ஸோ லெதருன்னும் போது அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பிஸ்னஸ்ன்னும் போது அதோட எந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இந்த தொழில் தொடங்குறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது வந்து மற்ற கா தொழில் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஜாஸ்தியாக தான் வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இட் 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 கம்ஸ் அண்டர் தி லக்ஸுரி செக்மெண்ட் லெதர்னாவே உங்களுக்கு லக்ஸுரி செக்மெண்ட்டில் வந்துடும் ஸோ எல்லா ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்து டேக்ஸஸ் வந்து இதுக்கு ஜாஸ்தி ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது நம்ம டேக்ஸோடு சேர்த்து தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வரணும் டேக்ஸஸ்ன்னு சொன்னீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டேக்ஸஸ்ன்ற ப்ரொசீஜரில் கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி சப்சிடரிலாம் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்களா இப்போது லெதர் பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்ட் செக்டர் தேர்ஸ்ட் செக்டர் ப்ரீமியம் செக்டர்னு சொல்லுவாங்க நம்
லெதர் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எஸ்எம்இஸில் வந்து நிறைய இதுக்கான சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு எசென்ஷியல் அண்ட் தேர்ஸ்ட் செக்டர் அதனால் வந்து இதுக்கு நிறைய சப்சிடிஸ் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைடர்னு சொல்லலாம் லெதர் செக்டரை நம்ம சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரீஜன் வேலூர் மாவட்டம் ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் வாணி வாணியம்பாடியிலேருந்து சென்னை வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து லட்சம் குடும்பங்கள் வந்து இந்த லெதர் ரிலேட்டட் தொழில் லெதர் அண்ட் லெதர் மேனுஃபேக்சரிங் ரிலேட்டட் தொழிலில் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க அதனால் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற ஒரு செக்டர் அதனால் கவு கவர்மெண்ட்டுமே நிறைய இதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸ்ன்னும் போது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸுன்றது வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆகும் அது அது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டவுன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி லெதர் பிஸ்னஸில் ஏன்னா குவாலிட்டின்றது தான் லெதரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதில் நம்ம எப்படி மீண்டு வர்றது அதில் என்ன மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது சார் இப்போ லெதர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேக் லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இப்போ நார்மலாக ஒரு கஸ்டமர் நீங்களே போய் ஒரு கடைக்கு வாங்குறீங்க போய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா முதல் கேள்வி நீங்கள் கேட்குறது என்னவாக இருக்கும்னா இது வந்து ஒரிஜினல் லெதரா அப்படின்னு தான் வந்து ஒரு கேள்வி முதல் கேள்வியாக இருக்கும் எதனால் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது அதனால தான் சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் கூட ஒரு கேட்குற கேள்வி வந்து இது ஒரிஜினல் லெதரா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி கேட்குறேன் அது வந்து பெரிய சவாலாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு பட்டு நாங்களும் நிறைய அவேர்னஸ் லெதர் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து மூலிமா நிறைய அவேர்னஸஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரிஜினல் லெதர் தான் யூஸ் பண்ணணும் சிந்தட்டிக் லெதரை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் லெதருக்கும் ஃபேக் லெதருக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரிஜினல் லெதரில் நீங்கள் ஒரு வாலெட் வாங்கினோம் அப்படின்னா மினிமம் வந்து நீங்கள் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரிஜினல் லெதரில் நல்ல குவாலிட்டியான வேலட் வரும் இல்லை எனக்கு இரநூறு ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு வேலட் கிடைக்கிது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபேக் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் லெதர்னு ஒரிஜினல் லெதர்னு வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் காஸ்ட்டு பேர் பண்ணணும் அதுக்கான பலன்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது சார் நான் இப்போ ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் அது ஒரிஜினல் லெதராக டூப்ளிகேட் லெதரான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்லை ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா அது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருமா இல்லை வெறும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த நுட்பம் தெரியுமா அதாவது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா சிந்தட்டிக் லெதராக இருந்தால் ஒரு லைட்ரை எடுத்து நீங்கள் கொளுத்தி பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கும் அந்த இடத்துல ஒரிஜினல் லெதா இருந்தால் லெதராக இருந்தால் அந்த இடம் சுருங்காது அது அதுதான் ஒன்லி வே டு ஐடென்டிஃபை இட் இஸ் அ ஃபேக் லெதராக ஒரு ரியல் லெதரான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அந்த ப்ராசஸ்ஸையும் வந்து பீட் பண்ணுற மாதிரி ஃபேக் லெதர் ரெடியாகி வந்துருச்சு நீங்கள் லைட்ரே எடுத்துக்கொள்ள தீங்கனாலும் ஃபேக் லெதரும் ஒன்றும் ஆகாது அந்த லெவலுக்கு வந்துருச்சு அதனால் ரிலையபிள் ப்ராண்ட்ஸ் கிட்டே போகிறது நல்லது இப்போது ஒரு நம்ம பிராண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்லர் கிராஃப்ட்டு நாங்கள் காப்லர் கிராஃப்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோகோலேயே அத்தன்டிக் லெதர்னு போட்டுட்டு நம்மளோட லோகோ இதுவே செய்யுங்க அப்படி தான் இருக்கும் எங்கள் கிட்டே இருக்கிறது ரியல் லெதர்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஏமாற்றம் இருக்காது சார் உங்கள் ஃபேக்ட்ரியை பற்றி நிறைய சொன்னீங்க உங்களோட ஃபேக்ட்ரியோட விசிட்டை ஒன்று பார்த்துட்டு இன்னும் நிறைய அந்த விஷயத்த பற்றியும் அண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் பற்றியும் பேசுங்க சார்
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ப்ரொடக்ஷனு பேக் முடிஞ்சு ஃபைனல் ஸ்டிச்சிங் நட நடந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அது தான் இது இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைன் ஒரு ஒரு லைன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு வராது அது இவர் ஒரு ப்ராசஸ்ஸை முடிச்சுட்டு கொடுப்பார் இன் அடுத்த லைனுக்கு வந்து இது ப்ராசஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்டு பேக்ஸு லேப்டாப் பேக்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினிஷ்டாக ப்ராடக்டாக இருக்கிற டெ டெஸ்பேச்சுக்கு ரெடியாக இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு இது வந்து யூகேக்கு எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக ரெடியாக இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் இது வந்து லேப்டாப் பேக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரன்ச் லெதர்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி அப்ராடில் வந்து ஃபாரினர்ஸ் விரும்பி வாங்குகிற ஒரு லெதர் மெட்டீரியல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆன்டிக் லுக்கும் ஷைன் ஆகிற லுக்கும் இதில் வரும் இந்த லெதரில் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்பி வாங் வாங்குவாங்க எஸ்பெஷலி ஜென்ஸு அது வந்து லேடிஸ்க்கான ஒரு பேக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளது வந்து ஒரு லெதர் இந்த ப்ராடக்ட்டு இந்த பேக் பண்ண ஒரு லெதர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதிலேருந்து இந்த பேக்குக்கான பேட்டர்னை மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் தான் வந்து இதில் வர்றது ஜஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்டைல் எப்படி வந்து க கிளாத்தை கட் பண்ணி எப்படி நம்ம மேக் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இதை வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஒன்று கட் பண்ணி மேக் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஒன்று ஒன்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனுவல் தான் இதில் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் ஒர்க்கு தான் ஜாஸ்தி லாஸ்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஸ்டிச்சிங்கு அதில் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுறது சார் இது வரைக்கும் உங்களுடைய ஆஃபீஸோட டூரை காமிச்சிங்க அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு என்னுடைய அடுத்த கேள்வி வந்து ஜென்ரலாக வந்து எந்த பிஸ்னஸ் எடுத்தாலும் ஒரு பாயிண்டில் இந்த லாஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வரும் அதே மாதிரி இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் லாஸ்ன்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி கோப்பப் பண்ணுறது இப்போது ஒரு புது பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ண போகிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வைஸாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க இப்போது லாஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளோட இன்னஃபிஷியன்சின் தான் நம்ம சொல்லலாம் எப்போவுமே எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்க்குமே அடிப்படை வந்து டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ தான் இப்போ ஒரு ஒன் லேக் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் லேக் வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் லேக்காக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கணும் இயர் அண்டுக்குள்ளே அந்த மாதிரி பண்ணாத எந்த ஒரு பிஸ்னஸுமே வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு லாஸ்டில் தான் போய் முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் லேக்குக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரர்ன்ற முறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வரும் நமக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இயர் எண்டுக்குள்ளே அந்த ஒன் லேக்கை வந்து நீங்கள் ஃபைவ் லேக்ஸாக பண்ணியிருந்தால் தான் இயர் எண்டில் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து அதில் வரும் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே போக ஒரு அந்த ஒன் லேக்குக்கான ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக இயர் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸோ இது தான் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் இந்த பிஸ்னஸில் எல்லா பிஸ்னஸ்க்குமே டேர்ன் ஓவரை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போது ஆரம்ப காலத்தில் நான் பண்ண பெரிய தப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெதர் தானே கெட்டு போகாத பொருள் எவ்வளோ கிடச்சாலும் வாங்கி வச்சுக்கலாம் சீப்பாக கிடச்சா வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யோசித்து நிறைய வந்து இருந்த பணத்தெல்லாம் போட்டு வாங்கி வச்சுட்டேன் ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ரொட்டேஷனுக்கு வந்து பணம் இல்லை ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் நின்றுடுச்சு ஆனால் ஸ்டாக் வந்து ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் இருக்குது ஸோ இதுதான் லாஸ் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே சார் இது இந்த டைம் வந்து கொரோனா டைம் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம எக்கானமி வந்து கொஞ்சம் பே இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்ம வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன அளவுக்கு பாசிட்டிவ் சைட் இருக்குது சார் இந்த கொரோனா டைமில் என்ன மாதிரி பாசிட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த பிஸ்னஸில் லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்குது கொரோனாவில் கொஞ்சம் செட்பேக் இருந்தது எல்லாருக்குமே இனி வர போகிற காலங்கள் பார்த்திங்கன்னா லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நிறைய பூம் இருக்கும் எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் வந்து நிறைய வரும் ஹோல் எக்ஸ்போர்ட்டுமே வந்து சைனாவில் இருந்த பார்வை வந்து இன்றைக்கி மற்ற கண்ட்ரீஸில் வந்து திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது லெதரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்க லெதருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை டேப்
இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் வந்து லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ஒரு அப்டேட் இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு அப்டேட் இருக்கும் நாளைக்கு ஒரு அப்டேட் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ரெண்டிங்கான அப்டேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் சொல்லுவீங்க அதாவது வந்து புது டைப் ஆஃப் பேக்ஸ் வருது ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அப்டேட் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்டேட்னா நான் ரெண்டு சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட மைண்ட் செட் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரிஜினல் லெதருக்கு ரீஃபோக்கஸ் ஆகுது கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சிந்தட்டிக் லெதரில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அது சீப்பாக கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்த உடனே அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க இப்போ ஒரு சிந்தட்டிக்கில் வந்து ஒரு லெதர் இல்லாத ஒரு பொருள் பர்சாக வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கீழே ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது கெமிக்கல் தான் உங்களை அறியாமலேயே வந்து அந்த கெமிக்கலால் நீங்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருப்பீங்க ஸ்கின் ரேஷஸ்ஸு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்கு வருதுன்றது தெரியாது ஆனால் அப்ராடில் பார்த்தீங்கன்னா அதை உணர்ந்துட்டாங்க அவங்க ஒரிஜினல் அதற்கு சப்ஸ்டிடியூட் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நிறைய வந்து ஒரிஜினல் அதற்கு டிமாண்ட் அதிகமாகிட்ருக்கு இன்னொன்று இன்னொரு அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டெக்னாலஜி கூட இது சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வேலட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப்ஐடி பிளாக்கர் வே வேலட்டை வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆர்எஃப்ஐடி தெஃப்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உன் உங்கள் கார்டு நீங்கள் வேலட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களை அறியாமலே அந்த டேட்டா எடுக்க முடியும் சார் நான் நம்ம வேலட்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்எஃப்ஐடியை வந்து இன்பில்ட் உள்ளே கன்சீல் பண்ணி வேலட் மேக் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு வேலட்டில் நீங்கள் கார்ட்ஸ் வந்து வச்சு வைக்கும்போது உங்களோட டேட்டா வந்து தெஃப்ட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி லெதர் இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனோடு தான் வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து போயிட்ருக்கு சார் உங்களுடைய பிராண்டை வந்து இந்த யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு எல்லா பிஸ்னஸ்லேயும் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் பிராண்டுக்கு இது தான் என்னுடைய யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது என்ன சார் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்வேன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அண்டு காஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு லெதர் ப்ராடக்ட்டு நம்ம பிராண்டில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து லெதர் ப்ராடக்ட்டு இவ்வளோ கம்மியாக இவங்களால் எப்படி தர முடியுது அப்படின்ற ஒரு யோசனை தான் இருக்கும் அதுவும் குவாலிட்டியை வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம உள்ள ஒரு லேப்டாப் பேக் பார்த்தோம் லேப்டாப் பேக் வந்து மார்க்கெட் காஸ்ட் அதனுடைய காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மினிமம் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம இந்த மார்க்கெட்டு ப்ராடக்ட் இதே பேக்கை வந்து நம்மளால் தர முடியும் ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு வந்து நம்ம தர முடியும் எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்லேயுமே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி காஸ்ட் கட் பண்ணி கஸ்டமருக்கு வந்து பெனிஃபிட்டை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரிஜினல் அதில் நாமினல் காஸ்ட் கொடுக்கணுன்றது தான் எங்களோட மோட்டோவே அதுதான் எங்களோட யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து நாங்கள் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்போம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஃபைனல் ப்ரூ ஃபினிஷிங் தான் நாங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணுறோம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் தான் வந்து இதை இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஒரு ஹேண்டில் அல்லது பேகோட ஹேண்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஹேண்டில் வந்து ஒட்டி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸும் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்க்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ளஸ் எங்களுக்கும் வந்து அந்த நாமினல் காஸ்ட்டில் வந்து அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ரெண்டு நாள் தான் வந்து எங்களால் குவாலிட்டி ப்ராடக்டை காஸ்ட் கம்மியாக கொடுக்க முடியுது அதுதான் எங்களுக்கு யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டும் கூட சார் உங்களோ ஏதாவது வந்து ஃபோர் இயர்ஸாக இது பண்ணியிருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் கஸ்டமர் தாண்டி நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற இடத்துல சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்களா நிச்சயமா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சார் இப்போது நாங்கள் இது ஆஃப் ஃபேக்டர்னா ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை என்னால் எடுத்துக்க முடியும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து எயிட்டீன் நினைக்கிறேன் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா துபாய் பிரின்ஸ் வெட்டிங் நடந்தது
அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க குவாலிட்டி வைஸ் அஸ் வெல் அஸ் டைம் டெட்லைன் டைம் டெட்லைன்ஸ் வந்து நம்ம மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒரு ஆஃப் ஃபேக்டர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூகே கஸ்டமர் அவங்களுக்கு அந்த லேப்டாப் பேக்ஸ் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க பண்ணது அப்ரிஷியேட் பண்ணது வந்து நார்மலாக இந்த பேக் வந்து நான் வெளியில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா மினிமம் வந்து நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஆனால் உங்கள்கிட்ட வாங்கினது வந்து நான் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு வந்து என்னால் எனக்கு நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்க அதை எப்படி பண்ணுறீங்க அட் த சேம் டைம் அந்த குவாலிட்டிலையும் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீட்பேக் வந்தது ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே ஒரு ரெக்கக்னேஷன் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஆமாம் சார் ஃபைனலாக கொஸ்டின் என்னோடய கொஸ்டின் என்னென்னா அதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் மைடி ஐடியாஸோடு வராங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் சொல்ல போகிற அட்வைஸஸ் என்ன அட்வைஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு டிப்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் என்ன மாதிரி நீங்களும் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனாக ஆகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க சார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் இல்லை எந்த பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே பிஸ்னஸ் பண்ண பண்ண வரணும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்வேன் திங்க் பாசிட்டிவ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் வள்ளுவரோட குரல் இருக்கு இல்லைங்களா உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல் இருக்கும் அந்த குரல் கர் அர்த்தம் என்னென்னா நீங்கள் நினைக்கிறத வந்து ஒரு பெருசாக நினைங்க அந்த நினச்சி அந்த பயணத்தை நீங்கள் தொடங்கும்போது இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு எந்த ஹேர்டல்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்காமல் உங்களோட ஃபைனல் கோலை மட்டுமே யோசித்து நீங்கள் பயணிக்கணும் அது அது அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் செகண்ட்ரி வந்து டேர்ன் ஓவர் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா பணத்தை போடுறீங்க அப்படின்னா இயர் எண்டில் அஞ்சு லட்சமாக அது மாறி இருக்கணும் மாறி இருக்கணும்னா அஞ்சு லட்சத்துக்கு வந்து நீங்கள் டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து கரெக்டான பாத்தில் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட பாதம் தான் உங்கள் தொழிலுக்கான உரம் என்ன சொ என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெய்லியுமே வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் வந்து உட்காரணும் உங்கள் தொழில் இடத்துல வந்து உட்காரணும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க இவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற வந்து ஒரு அசம்ஷனில் வந்து இருக்க வேணாம் அதனால் உங்கள் பாதம் தான் உங்கள் தொழிலுக்கான உரம் ஸோ அது என்றைக்கி வந்து உங்கள் பாதம் உங்கள் தொழிலில் படலையோ அன்றைக்கி வந்து உங்கள் தொழில் வந்து சரியாக போகாது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ அது ஒரு இது இன்னொரு பாயிண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எம்பிஏ முக்கியம் கிடையாது நமக்கு பிஸ்னஸ்க்கு எம்பிபி டிகிரி தான் முக்கியம் எம்பிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மார்வாரி பை பர்த் ஒரு மார்வாரி வந்து பிஸ்னஸ் ஒரு கம்யூனிட்டி அது அந்த கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பிஸ்னஸ் மைண்டோடு தான் யோசிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் மைண்டு வந்து நமக்கு இருக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டை உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் எம்பிஏ எம்பிஏ இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன் டு டூ த பிஸ்னஸ் எம்பிபி டிகிரி இஸ் வாட் வெரி இம்பார்ட்டன் டு டூ த பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு எனக்கு என்னோடய குருநாதர் சொல்லியிருக்காரு தீன தயாள்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ தூரம் இதை வளர்த்து வந்திருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ சார் அதாவது வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து உங்களோட ஃபேக்ட்ரி அண்ட் உங்களுடைய சொந்த அனுபவம் அண்ட் இதை நாளைக்கு பண்ண போகிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான விஷயங்களும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் கொடுத்ததுக்கு நன்றி தேங்க